تبارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بسم الأب والاب وروح القدس الإله الواحد آمين ماذا أحضرت المسيحية للبشرية أو إلى البشرية سنستخدم في ردنا هذا الإضافي على هذا السؤال كتاب الأب القانوني فرانسيس ريبلي This is the faith This is the faith الذي طبع في منشورات تان تي اي ان سنة 2002 وهي في ولاية إلينوي في ولاية إلينوي الولايات المتحدة الأمريكية هنالك كما يقول الاب القانوني فرانسيس ريبلي دين كبير على الانسانيه الانسانيه مدينه يعني مديونه بالعربي الدارج مدينه للمسيحيه للسيد المسيح للانجيل الطاهر للعهد الجديد عامه والانجيل الطاهر خصوصا باجمل ما في حضارتها حتى في العهد الجديد نفسه نجد أن العهد الجديد يستفيد من جذوره أولا العبرية اليهودية ولكنه أيضا خصوصا مع القديس يوحنا والقديس بولس يعني يستخدم ويسمو بالفلسفة اليونانية الإغريقية والأدب اليوناني الإغريقي والهلينيستي وأيضا خصوصا في الرسالة مثلا إلى أهل روما بالحقوق الحقوق المأخوذة طبعا من العالم اللاتيني الروماني هنالك ثمار ثمار من الروحانيات ثمار من الأخلاقيات التي حولت شعوبا شعوبا كانت شرسه متوحشه مثل الشعوب الجرمانيه، جرمانيا يعني بالذات في ما نسميه اليوم بالمانيا واسكندنافيا وغيرها يعني كل تلك المنطقه كانت شعوب جرمانيه قاسيه وادبها وهذبها وقنبها السيد المسيح والانجيل المقدس عن طريق الكنيسة وهذا كان إعدادا لما سيتم عن طريق شارلمان شارلمان الذي توج في إكس لاشابيل آخن إمبراطورا رومانيا مقدسا إن الرهبان هم الذين حملوا ليس فقط لواء الروحانيات والأخلاقيات كما نراهم حتى أيامنا هذه بل أيضا العلم عفوا الحضارة والفنون وخصوصا من العلم والحضارة نستطيع أن نتكلم عن الطب الفلسفة طبعا نقل المخطوطات نسخ المخطوطات فلا والدي ولا والدك متفرغان للعلم أو للأبحاث بما أن عندهما أسرا يريدون ويجب عليهما أن يعيلوها بينما الراهب الكاهن خصوصا المتبتل العازب هو متفرغ لي لخدمة الله ولخدمة الناس ولخدمة العلوم ولخدمة الآداب والطب والفلك والفيزياء وما إلى ذلك مثلا نسمع أنه حتى الصين كان فيها مرسلون منذ القرن الرابع عشر الميلادي وقد استمر 
قد استمر هذا الإعلان للإنجيل المقدس حتى أيامنا إذا الآن نريد أن نتكلم عن الأخلاقيات التي حولت شعوبا كثيرة وكما يقول جون جاك فولتير في أحد جون جاك فالتير عفوا في أحد كتبه ذات الشأن إن النص المكتوب أي الشريعة المكتوبة خصوصا التي يحسبها الإنسان بكل حسنية أنها كلام الله تؤثر على حياة الناس وهي التي تغلب الأفراد والمجتمعات يعني مثلا كانت عندنا شعوب مزواجة فيها تعدد الزوجات بسبب الإنجيل الطاهر طبعا بعد تعليم السيد المسيح ألغي تعدد الزوجات كانت عندنا شعوب تحكم بالإعدام على الإنسان لكل كبيرة أو صغيرة بسبب السيد المسيح والإنجيل الطاهر والنصوص الإلهية التي في الإنجيل الطاهر وسائل العهد الجديد ألغيت أحكام الإعدام واستبدلت بأحكام من السجن المؤبد وسواه إذا مدة عشرين أكثر الآن من عشرين قرنا من الزمان تم العمل بالوصايا العشر حسب المفهوم المسيحي والآن نرى أفكار في العالم أفكار المساواة الأخوة العدالة التسامح ماذا قلنا المساواة الحرية الأخوة العدالة التسامح كل هذه القيم نجدها في كرازة سيدنا يسوع المسيح وفي العهد الجديد وخصوصا في الإنجيل الطاهر بأحرفه الأربعة متى مرقص لوقا يوحنا وكل هذا لأن السيد المسيح طلب الكمال الآن نريد أن نعطي أمثلة إذا قلنا أنه منذ أول عصور المسيحية ازدهر التبتل والتنسك والرهبنة ونحن جالسون هنا أمام صحراء أمام صحراء بيت لحم صحراء الضفة الغربية صحراء أريحة التي ممكن أن نسميها أيضا صحراء نهر الأردن وازدهرت فيها الحياة النسكية والحياة الرهبانية مار سابا، مار تيودوسيوس، مار خاريتون أو عندنا أيضا ما يسمى بوادي القديس خاريتون القديس افتيميوس الذي كان أرمنيا مع أنه اسمه يوناني يعني لحد اليوم عندنا رهبان يقضون حياتهم في في الصلاة والتأمل والخشوع وممارسة الفضيلة وأيضا في الأبحاث العلمية الآن نعطي بعض تفاصيل من ناحية العلوم والأداب وخصوصا العلوم وطبعا نتكلم الآن عن الكنيسة في الغرب أما في الشرق فطبعا معروف دور الكنيسة وإن أنكره بعضهم وإن كان بعضهم ناكرا للجميل فالكنيسة وبالذات كنيسة الشرقية هي التي بدأت بكل مظاهر الحضارة والإنسانية التي نراها اليوم يعني أول مدارس أول مستشفيات أول مياتم للأيتام أول مراكز لمحو الأمية أول جمعيات خيرية كلها كلها بدأت في الكنيسة كلها بدأتها الكنيسة أو كلها بدأتها الكنيسة سوى الشرقية أو الغربية الآن بما أن العالم يركض وما أن العالم اليوم في التكنولوجيا من يوم إلى يوم يتطور ربما يتوهم البشر أن المسيحية غائبة عن هذا الركم ولكنها هي في الواقع الداعية له والدافع الرئيسي له 
هذه بعض المعطيات كما وعدناكم أول كلية طب في أوروبا هي مدرسة ساليرنو ساليرنو في إيطاليا التي أقامها مثل باقي الجامعات الكبيرة من الكهنة المسيحيون سنة 1340 مثلا كان في جامعة أكسفورد وأعتقد أن الأباء الفرنسيسكان هم الذين أسسوها 30 ألف طالب هذا كان كما يكتب الفيلسوف هيوم كان كله بفضل إكليروس, مدي... إكليروس كنيسة روما التي حفظت أيضا الآداب الماضية من الاختفاء أما البحث العلمي فهو طبعا يأتي من شعار أحد البابوات البابا إنقنديوس الثالث الذي كان يقول العلم للكل يعني التربية للجميع وهذا كان في القرن الثالث عشر الميلادي قبل تأسيس أي جامعات كانت الكاتدرائيات ومدارس الكاتدرائيات كاتدرائية يعني الكنيسة الكبيرة وبالذات كنيسة الأسقف حيث الكرسي الأسقف لأنه كاتدرا في اليونانية القديمة تعني كرسي الأسقف السلام عليكم إذا هذه كانت قبل تأسيس الجامعات كانت الكاتدرائيات ومدارس الكاتدرائيات معروفة كمؤسسات علمية طبعا أشرف عليها الإكليروس المسيحي أينما كان كانت هناك مدارس ابتدائية والمدارس الابتدائية المسؤولون عنها كانوا دائما كهنة بعد طباعة بعد اختراع الطباعة على فكرة أول كتاب طبع هو طبعا الكتاب المقدس آه إذا الكنيسة هي التي قامت بتسويق الكتب يعني عمل أسواق للكتب و وكان إيراسموس يشكو ما يلي إيراسموس من روتردام أن قبل التمرد على الكنيسة كان عندهم ثلاثة آلاف مجلد وهذه الثلاثة آلاف مجلد كانوا يبيعونها أو يسوقونها بسرعة أكثر بكثير مما يسوقون بعد التمرد على الكنيسة 600 نسخة يعني هذا ما كان يقوله ناشروا الكتب وموزعوها إن الكتاب المسيحيين وبالذات من الكليروس أمثال إيراسموس وبترارك شجعوا العلم وشجعوا العلوم الإنسانية وهكذا أيضا كان كل الكتاب كتاب العظام في إسبانيا في القرن السابع عشر من الكهنة مثلا منهم سيرفانتس مؤلف دون كيخوتي لوبي دي فيجا الذي سيطر على الزمن العصر الذهبي للدراما وكالديرون كاتب كتاب أو رواية مطهر القديس باتريك وغيره الآن نعود إلى عالم العلوم القديس ألبرتوس الكبير كان متقدما على عصره من الناحية العلمية وألف أيضا موسوعة 
أما روجر بيكن فكان راهبا فرنسيسكانيا من القرن الثالث عشر وهو فعلا أب العلم الاختباري أو العلم المخبري experimental science على كل حال هذه بعض أمثلة على سبيل المثال لا الحصر لعلماء وبالذات علماء كهنة جو ألغ ولد 1856 يسوعي اخترع البارو سيكلونو من سيكلانوميتر يعني الذي يرصد تقدم السيكلون هاي العواصف المدمرة بارتولوميوس الإنجليزي في القرن الثالث عشر هو فرنسيسكاني كتب أول الموسوعات الطبية أول الموسوعات العلمية في العصور الوسطى جون بايما يسوعي إيطالي يسوعي يعني من رهبنا أسسها القديس إغناطيوس دي لويولا وكتاب ميكانيكيات الجزيئيات روجيرو بوسكوفيتش المتوفى سنة 1787 كان أيضا يسوعيا فلكيا عالما ومهندسا شهيرا ومخترع الميكروميتر وكان أحد أعضاء الجمعية الملكية في لندن لويس بورجوا المتوفى سنة 1878 أيضا كان الأول الذي أيضا اخترع واكتشف أمورا علمية كذلك بول كومبو بول كومبو المتوفى 1929 هو من أحد علماء الجغرافيا وطبقات الأرض وعمل أبحاثا كثيرة في في مدغسقر واخترع واكتشف الحرير الذي تخوطه بعض الكائنات الحية في مدغسقر جورج كامي توفي 1706 وهو أيضا عالم عالم فلك عالم عفوا في النباتات وهو كاهن يسوعي جون باتيست كارنوا اذا مؤسس علم السيتولوجي يعني تطور الخلايا بونافنتور كافالييري اذا استخدم اللوغاريتمات في ايطاليا التي كانت تعرف باسم طريقة الأمور التي لا يجوز قسمها بعد هذا عندنا أيضا كريستوفر كلافيوس يسوعي يدعى يلقب بأقليدس القرن السادس عشر وكان من الذين عملوا على ال تجديد الرزنامة الغريغوري طبعا نيكولا كوبرنيك المتوفى سنة 1534 كان كاهنا كاثوليكيا قانونيا في فراونبورغ وكان عضوا في كان عضوا في الرهبنة الثالثة للقديس دومينيك أي عبد الأحد وكان وهو يعد المؤسس لعلم الفلك المعاصر إذا هذه أمثلة سريعة وللحديث سجون ممكن أن يرجع المرء إلى كتاب القانوني فرانسيس ريبلي وشكرا